வெல்கம் டு சுதாகர் கிருஷ்ணன் சேனல் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் மாடி தோட்டம் அல்லது வீட்டுத் தோட்டத்தில் பூக்காத மல்லிகை செடியை அதிக பூக்கள் பூக்க வைக்க என்ன கரைசல் தெளிக்கலாம் என்று விரிவாக இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஹாய் விவஸ் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்கா மல்லிகை செடி இப்போ வந்து சீசன் பூக்கிற பூக்கள் வந்து அதிகமாக பூக்கும் இப்போ ஒரு சில பேர் என்ன கேட்குறாங்கனாக்கா மல்லிகை செடியில் வந்து பூக்களே பூக்க மாட்டுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்புறம் நிறைய பூக்களை எப்படி பூக்க வைக்கிறது அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு மல்லிகை செடியில் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா பூக்கள் வந்து பூக்கலை அப்படின்னாக்கா அதுக்கு ஒரு சில காரணங்கள் இருக்கும் அந்த காரணங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சரியான முறையில் சத்துக்கள் அதாவது மண்கலவை வந்து ரெடி பண்ணாமல் இருந்திருக்கலாம் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளங்கள் இருக்கும்போது பூக்கள் வந்து பூக்காது அப்போ அந்த பூக்களை வந்து பூக்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு கரைசல் வந்து நம்ம இப்போ கொடுக்க போகிறோம் இந்த கரைசல் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் இந்த கரைசலை கரெக்டான நேரத்தில் நம்ம கொடுத்தாக்கா உங்களுக்கு மளிகை செடியில் வந்து பூக்கள் வந்து பூக்கும் இந்த கரைசல் என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா இதில் இருக்கிற ஆசிட் தன்மை அமிலத்தன்மை என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு செடியில் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அந்த பூக்கிற சக்தி வந்து இல்லை அப்படின்னாக்கா சத்துக்கள் இல்லைனாக்கா இதை தெளிக்கிறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுதுனாக்கா அந்த சக்தியை வந்துட்டு ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் வந்து அந்த கரைசலுக்கு இருக்குது அதுதான் இதனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி அதாவது உந்து சக்தின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அந்த பூக்கள் வந்து பூ வெளியே தள்ளுறதுக்கு அந்த செடியிலேருந்து பூக்களை வந்து வெளியே தள்ளுறதுக்கு உண்டான சக்தியை வந்து இது ஈஸியாக பண்ணித்தருது அதனால் இதை நம்ம தெளிக்கிறதுனால உங்களுக்கு பூக்கள் வந்து நிறைய பூக்கும் பெரிய பெரிய பூக்கள் வந்து பூக்கும் முக்கியமாக பூக்கள் வந்து கொட்டாது அது என்ன கரைசல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இதுதான் அந்த கரைசல் இந்த கரைசல் பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேமோன் தேமோர் கரைசல் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க தேமோர் கரைசலில் ரெண்டு விதமாக பண்ணலாம் தேங்காய் பாலும் மோரும் எடுத்து பண்ணலாம் இன்னொன்று வந்து பழங்களும் சேர்த்து பண்ணுவாங்க இது வந்து நான் எப்படி பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா தேங்காய் பால் எடுத்துக்கணும் புளிச்ச மோர் மூணு நாள் புளிக்க வச்ச மோர் இது ரெண்டுமே சம்மளவு நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகே இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம சம்ம அளவு எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து ஒரு அஞ்சு டு ஏழு நாள் நல்லா காற்று போகாத மாதிரி மூடி வச்சு டெய்லி குளிக்கிட்டு வரணும் இந்த மாதிரி பாட்டிலில் கூட நீங்கள் போட்டு வச்சு குளிக்கிட்டு வந்தீங்கன்னாக்கா அது என்ன ஒன்றா ரெண்டு சமமாக கலந்து அது வந்து தேமூர் கரைசல் வந்து ரெடி ஆகிடும் அதை வந்து எடுத்து நம்ம ஒரு லிட்டருக்கு ஒம்பது லிட்டர் தண்ணி கலந்து கண்டிப்பாக அடிக்கணும் அளவு வந்து கரெக்டாக பார்த்துக்குங்க ஒரு லிட்டருக்கு ஒம்பது லிட்டர் தண்ணி கலந்துக்கும் அது நீங்கள் எவ்வளவோ அதை பார்த்துக்குங்க அதை வந்து நம்ம இந்த கரைசல் தான் வந்து நம்ம தெளிக்க போகிறோம் இந்த கரைசலை நம்ம தெளிக்கிறதுனால உங்களுக்கு என்ன ஆகுனாக்கா முட்டுக்கள் வந்து நிறையா வர ஆரம்பிக்கும் இதோடைய ஆசிட் தன்மை வந்து முட்டுக்களை வெளியே தள்ளும் அந்த சக்தி வந்து இதுக்கு இருக்குது ப்ளஸ் பூக்களும் வந்து கொட்டாது பூக்கள் வந்து நிறையாவும் பெருசு பெருசாகவும் பூக்கும் இதை வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரேயர் ஒன்று வாங்கிக்கிங்க இந்த ஸ்ப்ரேயரால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கனாக்கா இந்த மாதிரி பூக்காத செடியில் வந்து வாரம் வாரத்தில் ரெண்டு முறை நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து நல்ல ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதுமாரி ஸ்ப்ரேயர் எடுத்துக்கிட்டு இந்த இலைகள் மேலே இந்த காம்புகள் இது மேலே எல்லாத்துலேயும் பாடுற மாதிரி நம்ம தெளிச்சிட்டு வந்தீங்கனால உங்களுக்கு வந்து பூக்கள் வந்து பூக்கக்கூடிய சக்தி வந்து இது ஏற்படுத்தி தருது பூக்கள் இருந்ததுன்னா பறிச்சுட்டு இந்த மாதிரி தெளிச்சுட்டு வாங்க இதை தெளிக்கிறதுனால உங்களுக்கு நிறைய பூக்கள் வந்து பூக்கும் நல்ல ரிசல்ட் வந்து கிடைக்கும் இந்த வாரத்தில் ரெண்டு முறை தெளிச்சிட்டு வாங்க உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட்டு பூக்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவலைப்படுறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் இன்னொன்று எக்ஸ்ட்ரா இதில் என்ன ஆகுதுனாக்கா இப்போ மல்லிகை செடியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லோ கலரில் மஞ்சள் நிறமாக மாறிடும் இலைகள் அதனால் வந்து செடியுடைய வளர்ச்சி வந்து பாதிக்கும் அதுவும் வந்து இதில் தேமூர் கரைசல் வந்து சரியாகுது நீங்கள் இதை தெளிக்கிறதுனால உங்களுக்கு என்ன ஆகுனாக்கா இந்த மாதிரி மஞ்சள் நிறமாக மாறுது பார்த்தீங்களா இலைகள் அதுவும் வந்து சரியாகிடும் நிறைய பேருக்கு செடிகளில் வந்து அந்த மஞ்சள் கலரில் வருதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அந்த மஞ்சள் கலரும் வந்து இந்த தேமூர் கரைசல் நம்ம தெளிக்கிறதுனால அதுவும் சரியாகிடும் ப்ளஸ் பூக்களும் வந்து நிறைய பூக்கும் 
பூக்களும் வந்து பெருசு பெருசாக வந்து பூக்க ஆரம்பிக்கும் இதில் வந்து நல்ல ரிசல்ட் கிடச்சிருக்கு நான் இதை தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வாரம் இரண்டு முறை பூக்கலை அப்படின்னாக்கா வாரம் இரண்டு முறை பூக்குது அப்படின்னாக்கா வாரம் ஒரு முறை தெளிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பூக்களை வந்து பூக்க வைக்கிறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது ஏன்னா இப்போ வந்து சீசன் தான் இந்த டைமில் நம்ம இதை பண்ணாக்கா உங்களுக்கு மளிகை செடியில் நிறைய பூக்களை வந்து பூக்க வைக்கலாம் ஓகே விவாஸ் நீங்களும் உங்கள் மளிகை செடிக்கு இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்